மாணவர்களே நாம் சென்ற வகுப்பில் இயல் நான்கின் கவிதை பேழையில் கொடுக்கப்பட்டிருந்த கருத்துக்களை பார்த்தோம் அல்லவா இனி இவ்வகுப்பில் துணைப்பாட பகுதியையும் இலக்கணப் பகுதியையும் பார்ப்போம் விரிவானம் பகுதியில் நமக்கு பாடமாக அமைந்திருப்பது இதழாளர் பாரதி என்னும் தலைப்பாகும் அவரை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் படைப்பாளர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த பல உத்திகளை கையாள்வார்கள் அவற்றில் ஒன்றுதான் கடிதம் வாயிலாக தங்கள் எண்ணத்தை அதாவது படைப்புகளை வெளிப்படுத்துவது அம்முறையிலேயே இப்படமானது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எவ்வாறெனில் வானதியும் அவளது தந்தையும் கடிதம் வாயிலாக தங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வதை போல இப்பாடப்பகுதி அமைந்துள்ளது மாணவர்களே பாரதியாரை ஓர் கவிஞராக நீங்கள் நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் ஆனால் அவர் கவிஞர் மட்டுமல்ல சிறந்த இதழாசிரியரும் கூட அவருடைய இதழ் பணியை பற்றியும் அதில் அவர் மேற்கொண்ட சீர்திருத்தம் பற்றியும் தான் இப்பொழுது பார்க்கப் போகின்றோம் நமக்கு தொழில் கவிதை என்ற பாரதியார் பத்திரிகை பணியையும் தமது தொழிலாகவே கருதினார் இந்தியா சக்கரவர்த்தினி போன்ற இதழ்களுக்கு அரசாங்கத்திடம் அவர் பதிவு செய்து கொண்ட போது ஆசிரியர் பெயர் பதவி என்ற பத்தியில் சி சுப்பிரமணிய பாரதி இதழாளர் என்றே குறிப்பிட்டுள்ளார் இதிலிருந்தே அவருக்கு அந்த இதழ் பணியின் மீது இருந்த ஆர்வமானது நமக்கு நன்கு புலப்படுகிறது சக்கரவர்த்தினி இந்தியா விஜயா கர்மயோகி சூரியோதயம் போன்ற தமிழ் இதழ்களிலும் பாலபாரதா யங் இந்தியா போன்ற ஆங்கில இதழ்களிலும் பாரதியார் பணியாற்றியுள்ளார் இவர் தாம் பணியாற்றிய இதழ்களில் நிறைய புதுமைகளை புகுத்தியிருக்கின்றார் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது சக்கரவர்த்தினி என்ற இதழில் ஆங்கில ஆண்டும் மாதமும் குறிப்பிட்டு வெளியிட்டார் இந்தியா விஜயா போன்ற இதழ்களில் தமிழ் ஆண்டு மாதம் நாள் போன்றவற்றை குறிப்பிட்டார் கர்மயோகி போன்ற இதழில் தமிழ் ஆண்டு மாதம் நாள் மட்டுமே குறித்தார் இவ்வாறு இவர் இதழியலில் தமிழ் ஆண்டு மாதம் நாள் போன்றவற்றை இவரே முதன் முதலாக குறிப்பிட்டார் என்று கூறலாம் புதுவை இந்தியா இதழிலும் விஜயா இதழிலும் பக்க எண்களை தமிழ் எண்ணூர்வில் கொடுத்துள்ளார் இவ்வாறு இவர் தமிழ் எண்களை இதழ்களில் முதன் முதலாக பயன்படுத்தியவரும் இவர்தான் என்று கூறலாம் அதோடு செய்தி எழுத்தின் அல செய்தி எழுத்தின் அளவை விட மிக பெரிய அளவுள்ள எழுத்துக்களை தலைப்புகளுக்கு பயன்படுத்தினார் இவற்றையே இவர் மகுடமிடல் என்று குறிப்பிடுவார் அத்தோடு இவர் இந்தியா இதழில் செய்தி எழுதும் வாசக செய்தியாளர்களுக்கு இலவசமாக இதழ் அனுப்பப்படும் என்று அந்த முறையை பின்பற்றினார் ஊர்தோறும் உடற்பயிற்சி பள்ளி அமைந்தால் நல்லது என்று எழுதி அவ்வாறு அமைக்கப்படும் பள்ளிகளுக்கு ஓராண்டு காலம் இலவசமாக தமது இதழ்கள் அனுப்பப்படும் என்று கூறி அவ்வாறே வழங்கியவரும் கூட இவர் அதே போலவே தமிழ் இதழ்களில் கருத்து படத்தை அதாவது நாம் கார்ட்டூன் என்று அழைக்கிறோம் அல்லவா அத்தகைய கருத்து படத்தை அறிமுகப்படுத்தியவரும் இவர் தான் அதாவது தமிழ் பத்திரிகை உலகில் அரசியல் கருத்து படங்களை வெளியிட்டு மக்களை எளிதில் அரசியல் உணர்வை பெற தூண்டியவர் என்று கூறலாம் பல பக்கங்களை கொண்ட ஒரு அரசியல் கட்டுரை செய்கின்ற சாதனையை ஒரு அரைப்பக்க அரசியல் கருத்துப்படம் மிகச் சிறப்பாக விளக்கிவிடும் அத்தகைய புதுமையை த தமது தமிழ் பத்திரிகை துறையில் இவர் முதன் முதலில் புகுத்தினார் அத்தோடு முதன் முதலாக காலம்னிஸ்ட் எனப்படும் பத்தி எழுத்துக்களை அறிமுகப்படுத்திய பெருமை நம்முடைய பாரதியாரையே சாரும் பெண்கள் வீட்டுக்குள் அடிமைகளாக இருப்பதை பாரதி எப்பொழுதும் விரும்பியதில்லை அவர்கள் நன்கு முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர் அதனால் பெண்களின் எழுச்சிக்கு குரல் கொடுக்க சக்கரவர்த்தினி என்ற இதழை இவர் தொடங்கினார் 
கேலி சித்திரங்கள் வரையும் ஓவியரிடம் பாரதி ஓவியம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என தமது முகத்திலேயே அபிநயங்களை பிடித்து காண்பித்து விடுவாராம் அது ஓவியரின் மனதில் மிக நன்றாக பதிந்து அவ்வோவியத்தை மிகச் சிறப்பாக வெளிப்படுத்திவிடும் ஆதலால் கேலி சித்திரங்களின் முன்னோடி என்று இவரை நாம் கூறலாம் அதை போலவே தாம் எழுதிய கட்டுரைகளில் இவர் தம்முடைய பெயரை பயன்படுத்தாமல் பல புனைப்பெயர்களை பயன்படுத்தினார் இலசை சுப்பிரமணியன் வேதாந்தி உத்தம தேசாபிமானி ஷெல்லிதாசன் காளிதாசன் போன்ற புனைப்பெயர்களை இவர் பயன்படுத்தி தம்முடைய படைப்பை வெளிப்படுத்தினார் ஏனென்றால் அரசியல் நெருக்கடி சூழலில் சிக்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே இவ்வாறு அவர் தம்முடைய பெயரை மறைத்து புனைப்பெயரில் இவர் எழுதி வந்தார் மேலும் பாரதி தனது எழுத்துக்களால் ஆங்கிலேயர்களை கடுமையாக விமர்சித்தாலும் கூட இதழியல் அறம் அறத்திலிருந்து எப்போதும் தவறியதில்லை மேலும் தமிழகத்தின் முதல் தமிழ் நாளிதழும் அரசியல் இதழுமாகிய சுதேசமித்திரனின் ஆசிரியர் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயரிடம் இவர் மிக நன்கு பயிற்சி பெற்றிருந்தார் ஆதலால் தாம் பொறுப்பேற்ற இதழ்களில் பல புதுமைகளை செய்தார் வார இதழ்கள் அளவில் பத்திரிகைகள் வந்தபோது இந்தியாவின் அளவை அதாவது அந்த நாளிதழின் அளவை மிக பெரியதாக மாற்றினார் விஜயா இதழும் இந்தியா இதழை போன்றே பெரிய அளவில் வெளிவந்தது சூரியோதயம் கர்மயோகி போன்ற இதழ்கள் புத்தக அமைப்பில் வெளிவந்தன அவற்றில் நிறைய உள்ளடக்க பகுதிகளை இவர் அறிமுகப்படுத்தினார் அதாவது இலக்கிய பகுதி கைத்தொழிற் பகுதி இந்தியாவில் குழப்பம் வர்த்தமானங்கள் போன்ற பல தலைப்புகளில் தங்களுடைய செய்திகளை தன்னுடைய செய்தியை அவர் அதில் அமைத்தார் அரசியல் இதழ் என்றாலும் உழவு தொழில் அறிவியல் செய்திகள் கல்வி பெண்கள் பற்றிய செய்திகள் தள வரலாறு சமய கருத்துகள் போன்றவற்றையும் அவற்றில் உள்ளடக்கமாக வெளியிட்டார் செய்திகளுக்கும் ஆசிரியர் உரைகளுக்கும் செய்தி அலசல்களுக்கும் தலைப்படும் முறையை பாரதியார் அறிமுகப்படுத்தினார் இதழியலில் பாரதியின் தடம் பற்றி நடந்தவர்கள் பலர் அவர்களும் குறிப்பிடத்தகுந்தவர்கள் பி பி சுப்பையா ஹரிஹரர் என் நாகசாமி பரளிசு நெல்லையப்பர் கனகலிங்கம் போன்றவர்கள் இவரை போன்றே மிகச்சிறந்த இதழாசிரியராக பின்னாளில் திகழ்ந்தார்கள் இனி வானதி என்னும் கதாபாத்திரம் நம்முடைய பாடப்பகுதியில் இந்தியா என்ற இதழை ஏன் சிவப்பு நிறத்தில் வெளியிட்டார் என்று தன்னுடைய தந்தையிடம் வினா தொடுத்திருப்பார் அவர் அதற்கு பதில் கடிதம் எழுதும் பொழுது அதற்குரிய விடையை கூறியிருப்பார் இனி வானதியின் கடிதத்திற்கு தந்தை எழுதிய பதில் கடிதத்தின் சுருக்கத்தை பார்ப்போம் பாரதியார் அவர்கள் இந்தியா இதழை ஏன் சிவப்பு வண்ணத்தில் வெளியிட்டார் என்று வானதி வினா தொடுத்திருந்தார் அல்லவா அதற்கு தந்தை கூறிய பதில் என்ன தெரியுமா சிவப்பு வண்ணமானது புரட்சியையும் விடுதலையையும் குறிப்பது அதனால் தான் அடிமைத்தலையிலிருந்து இந்தியாவை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட பாரதியார் அவர்கள் தமது இந்தியா இதழை சிவப்பு வண்ணத்தில் வெளியிட்டதாக கூறுகிறார் பாரதியின் புனைப்பெயர்களைப் போலவே பாரதி தனக்கு மட்டுமல்ல தத்தமது நண்பர்களுக்கும் ஆங்கிலேயர்களாலோ அல்லது வேறு எவராலோ எந்தவித துன்பமும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இருந்தார் இப்புனைப்பெயர்களை கூட நகைச்சுவை உணர்வோடு அவர் வெளி வெளிப்படுத்தியிருப்பார் என்று கூறுகிறார் அதே போலவே 
மற்றவர்களுடைய பெயரை வெளிப்படுத்த விரும்பாத பாரதி தன்னுடைய இதழியலில் அறத்தையும் பின்பற்றியிருக்கிறார் என்பதை இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் மேலும் தன் மனைவி செல்லம்மாவையும் கண்ணம்மா பல்லி என்ற புனைப்பெயர்களிலேயே குறிப்பிட்டிருப்பார் பாரதியார் அவர்கள் எந்தவித நெருக்கடியான காலகட்டத்திலும் தத்தமது இதழியல் பணியை கைவிடவில்லை அவர் பணியாற்றிய இதழ்களையெல்லாம் தொகுத்து இன்று ஓர் புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் மாணவர்களே நீங்கள் எப்பொழுதாவது நூலகத்திற்கு சென்றால் இத்தகைய புத்தகங்களை எடுத்து படித்து மேலும் பாரதியாரை பற்றி மிக அதிகமான கருத்துக்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் பாரதியார் அவர்கள் இறந்து போவதற்கு முதல் நாள் கூட தூங்க செல்லும் முன்பு நாளைக்கு அமானுல்லா கானை பற்றி ஒரு வியாசம் அதாவது ஒரு தலைப்பு ஒரு சிறு கட்டுரை எழுதி ஆபீஸுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் என்று தன்னுடைய நண்பரிடம் கூறினாராம் இவ்வாறு தன்னுடைய இறுதி மூச்சு வரை தான் ஒரு இதழாசிரியராக இருந்ததை அவர் விரும்பினார் என்பதை இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் மாணவர்களே கல்வி என்பது பள்ளியில் அல்லது கல்லூரிகளில் மட்டும் பெறப்படுவதல்ல இதழ்களிலும் நடைமுறை அறிவை பெறுவதுடன் அதற்கேற்ப நாம் வாழவும் முற்பட வேண்டும் இவ்விதழ்களின் ஆசிரியர்கள் சமூகத்திற்கு தேவையான பாடங்களை தத்தமது படைப்புகளின் மூலமாக இதழ்களில் வெளிப்படுத்துகின்றனர் சிறந்த பத்திரிகையாளன் என்பவன் நல்ல ஆசான் என்பதில் சிறிதளவும் ஐயமில்லை பாரதியும் இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்து காட்டியவர் செம்மொழியாக திகழும் நம் மொழி புதிய நடையும் புதிய உடையும் புதிய பொருளும் கொண்டு எழுச்சியுடன் திகழ காரணமாக அமைந்தவர் தமிழ் சிற்பி பாரதியார் என்றால் அதில் எல்லவும் ஐயமில்லை கருத்தை சொல்கையில் கேட்போர் மனத்தை ஈர்க்கும் வகையிலும் 
சொல்வதை எளிதில் உணரும் வகையிலும் கூற ஓமைகளை பயன்படுத்தி இருக்கின்றனர் ஒரு எளிய உதாரணம் சொல்கிறேன் மலர் போன்ற பாதம் இந்த தொடரில் மலர் ஓமையாக இருக்கிறது போன்ற என்பது ஓம உருபு பாதம் ஓமேயம் ஓமை ஓம உருபு ஓமேயம் இந்த மூன்றும் வெளிப்படையாக இந்த தொடரில் வந்திருக்கின்றன இதை விரி ஓமை என்றும் சொல்லுவார்கள் இதே தொடர் இந்த தொடரில் இருக்கக்கூடிய ஓம உருபு போன்ற என்ற ஓம உருபு மறைந்து மலர் பாதம் என்று வந்திருந்தால் அது ஓமை தொகை இங்கு நாம் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் பாதம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை விளக்குவதற்குத்தான் மலரை ஓமையாக கூறப்பட்டுள்ளது மலர் என்பது தனியாக ஒன்று பாதம் என்பது வேறொரு ஒன்று பாதத்தை விளக்குவதற்கு இந்த மலர் ஓமையாக கூறப்பட்டுள்ளது இதே போல மதி போன்ற முகம் கனி போன்ற இதயம் இப்படி நாம் பல சான்றுகளை காணலாம் இப்படியாக ஒன்றை விளக்கவும் தெளிவுபடுத்தவும் அழகுபடுத்தவும் ஓமையே எளியதும் தொன்மை மிக்கதுமாக இருந்திருக்கிறது நாம் சங்க பாடல்களை பார்த்தோம் என்றால் பெரும்பான்மை ஓமை அணிகளே இடம்பெற்றிருக்கிறது புறநானூற்றிலே ஒரு பாடல் அவ்வையார் இயற்றியது அதியமானினுடைய வெற்றி புகழையும் வீரச்சிறப்பையும் மிக சுருங்கிய அடிகளில் அழகாக புனைகிறார் ஒரு சிறு சிற்றூரில் குளத்தில் பிள்ளைகள் யானை மீது நீரை இறைத்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த யானையின் வெண் கொம்புகளை வெண்மையான கொம்புகளை கழுவி விளையாடுகின்றார்கள் அந்த யானைக்கு மட்டும் மதம் பிடித்து விட்டால் யாரும் பக்கத்தில் போக முடியாது இந்த ஓமை எதற்கு சொல்கிறார் என்றால் அதிகமானும் அப்படிப்பட்டவன் தான் பரிசிலர்களுக்கு அவன் இனியவன் பகவர்களுக்கோ இன்னாதவன் அதியமானின் பண்பை விளக்குவதற்கு மிக குறுகிய அடிகளில் இந்த ஓமையை கூறி எவ்வளவு நயம்பட கூறியிருக்கிறார் அந்த பாடலை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஊர்குருமாக்கள் வெண்கோடு கலாலின் நீர்த்துறை படியும் பெருங்கடிறு போல இனியை பெருமை எமக்கே மற்றதன் துன்னரும் கடாம் போல இன்னாய் பெருமை நீ ஒன்னாதோர்க்கே என்று அழகாக பாடுவார் இப்படியாக ஓமைகளை நாமும் நாம் எழுதுகின்ற சின்ன கவிதைகளில் சிறு கட்டுரைகளில் நாம் பயன்படுத்தும் போது அதை படிப்பவருக்கு அது பல்வகையான இன்பத்தை தந்து மீண்டும் மீண்டும் இலக்கியத்தில் துய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அவர்களுக்குள் இழச் செய்யும் இந்த உத்தி இந்த படைப்பாக்க உத்தி படிப்பதற்கு மட்டுமல்ல நீங்கள் படைக்கவும் தான்